আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলী খান বলছি রোবট পালকের পক্ষ থেকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকের বিষয় কোয়েরি অর্থাৎ খোঁজা বা অনুসন্ধান করা এখন আমাদের জানতে হবে যে কোয়েরিটা কি তো ডাটাবেসের ভিতরে আমি তো অনেক টেবিল তৈরি করি রাইট হ্যাঁ তো এই টেবিলগুলোর মধ্যে থেকে আমরা অনেকগুলো ডাটা ইনসার্ট করতে পারি হ্যাঁ আপডেট করতে পারি তো আসলে এই যে ডাটাগুলো এই ডাটাগুলো আমরা টেবিল অনেকগুলো টেবিল থেকে আমরা যে খুঁজে বের করবো এই বের করার যে প্রক্রিয়াটা এটাকেই বলা হয় কোয়েরি হ্যাঁ ডাটাবেসের ভিতর যে বিপুল সংখ্যক ডাটা থাকে টেবিল থাকে এর মধ্যে থেকে কোনো ডাটা খুঁজে বের করার যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সেটাকেই বলা হয় কোয়েরি আচ্ছা তো কোয়েরির সাহায্যে আমরা নির্দিষ্ট ফিল্ড মানে ডাটাবেসের ভিতরে যে টেবিল আছে টেবিলের যে কলমটা সেটাকে আমরা ফিল্ড বলে থাকি তো সেই ফিল্ডের ডাটা নির্দিষ্ট গ্রুপের ডাটা হ্যাঁ বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে আমরা এই ডাটাগুলো ডাটাবেস থেকে উঠিয়ে এনে দেখতে পারি আচ্ছা কোয়েরিতে এক্সপ্রেশন অপারেটর ফিল্টার এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় এতে করে আমরা শুধুমাত্র ডাটা নির্বাচন করে খুঁজে বের করতে পারি আচ্ছা তো ডাটাবেস থেকে ডাটা কোয়েরি করে বের করার পর আমরা একটি ফাইলে সেভ করি হ্যাঁ এই ফাইলটিকে বলা হয় কোয়েরি ফাইল হ্যাঁ কোয়েরি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন সিলেক্ট কোয়েরি তো সিলেক্ট কোয়েরির মাধ্যমে কি করা যায় ডাটাবেসে কোনো নির্দিষ্ট ফিল্ডকে আমরা সিলেক্ট করে যে কোয়েরি যে করবো সেটাকেই বলা হয় সিলেক্ট কোয়েরি এটা অনেক জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি কোয়েরি সিলেক্ট কোয়েরি আচ্ছা এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হলো প্যারামিটার কোয়েরি তো ডায়লগ বক্সে ইনফরমেশান পূরণ করে কোয়েরি ফলো ফলোয়ার জন্য নিমিত্তে এই কোয়েরি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ডায়লগ বক্স থাকে যে আপনি কি ধরনের ডাটা চান হ্যাঁ ডাটাবেসের ভিতর তো সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা যে কোয়েরিটা করি সেটাকে বলা হয় প্যারামিটার কোয়েরি দেন তারপর আছে ক্রস টেপ কোয়েরি তো ক্রস টেপ কোয়েরিটা হলো যে শর্ত আরোপ করে অর্থাৎ আমরা কোনো নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে যে কোয়েরি করি সেই কোয়েরিটা হলো ক্রস টেপ কোয়েরি এবং সবশেষ আছে অ্যাকশন কোয়েরি অ্যাকশন কোয়েরি আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তো অ্যাকশন কোয়েরি হলো সাধারণত ডাটাবেস আমরা কোনো একটা অ্যাকশন প্রদর্শন করার জন্য বা কোনো ধরনের কাজ করার জন্য যেমন রেকর্ডের তথ্য সমূহ তথ্য বা ডেটা পরিবর্তনের জন্য আমরা অ্যাকশন কোয়েরি ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহার করে থাকি অ্যাকশন কোয়েরি আবার চার ধরনের হ্যাঁ এর মধ্যে আছে ডিলিট কোয়েরি আপডেট কোয়েরি অ্যাপেন্ড কোয়েরি এবং মেক টেবিল কোয়েরি তো ডিলিট কোয়েরির মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট ডাটা ডিলিট করে দিতে পারি আপডেটের মাধ্যমে ডাটা আপডেট করতে পারি কোনো ভুল থাকলে অ্যাপেন্ড মানে যোগ করা মানে ইনসার্টের যে কাজটা সে সেটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ড কোয়েরি এবং তারপরে আছে মেক টেবিল কোয়েরি যে টেবিল যে কোয়েরির মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা টেবিল তৈরি করতে পারি সেটাকে বলা হয় মেক টেবিল কোয়েরি এখন আমরা জানবো কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ তো আচ্ছা আমরা ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছি যে কোয়েরিটা কি কোয়েরি হলো ডাটাবেস থেকে ডাটা বের করে আনার পদ্ধতি বা খুঁজে বের করার পদ্ধতিকে আমরা কোয়েরি বলে থাকি এবং যে পদ্ধতিতে আমরা এই যে ডাটাগুলো বের করছি এটাকে আমরা কোয়েরি বলে থাকি এবং এই কোয়েরি করার জন্য আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে থাকি এটাকেই বলা হয় কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ তো কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ মূলত তিনটি একটা হলো কিউ ইউ ইএল অর্থাৎ কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা নাম দেন আরেকটা আছে কিউ বি ই অর্থাৎ কোয়েরি বাই এক্সাম্পল হ্যাঁ আরেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা হলো এস কিউ এল অর্থাৎ স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পপুলার এবং সর্বজন স্বীকৃত যেটা সেটা হলো যে এস কিউ এল অর্থাৎ স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা সব জায়গায় এটা প্রয়োগ হয় এবং এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ তো এই তিনটা কোয়েরির মধ্যে এস কিউ এলটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং আনসি অর্থাৎ আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট এর স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন অনুসারে এস কিউ এল রিলেশনাল ডাটাবেসের জন্য একটি আদর্শ কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ আর ডি এর জন্য আচ্ছা এখন আমরা জানবো এস কিউ এল কোয়েরিটা কী অর্থাৎ স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কি তো এস কিউ এল বা স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা ব্যবহার করে ডাটাবেসের টেবিলে ডাটা প্রদর্শন বা ছাপানোর জন্য এস কিউ এল কোয়েরি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যে প্রদর্শন করব বা ছাপাবো ছাপানো বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ইনসার্ট করবো আপডেট করবো বা দেখবো রিপোর্ট তৈরি করবো এই জন্য আমরা এসকল কোয়েরি ব্যবহার করে থাকি তো এসকল কোয়েরি আবার চার ধরনের হয়ে থাকে যেমন প্রথমে আছে ইউনিয়ন কোয়েরি ঠিক আছে দেন তারপরে আছে পাস্থ্র কোয়েরি তারপর ডাটা ডেফিনেশন কোয়েরি এবং তারপরে সাব কোয়েরি আচ্ছা আচ্ছা এস কোয়েল বা স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আমরা এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করব যে বিষয়টা সেটা হলো যে এস কোয়েল এটি তৈরি হয় কোথায়
হ্যাঁ ফক্স প্রো মাই এসকুয়েল এসব হ্যাঁ এসকুয়েল কাজ করে মূলত টুপল ক্যালকুলাসের উপর ভিত্তি করে হুম মূলত এই টুপল ক্যালকুলাসের উপর ভিত্তি করে এসকুয়েল তো টুপল মানে হলো রো আমাদের টেবিলে যে রো থাকে কলাম থাকে রো এবং এই রোটাকে বলা হয় টুপল ডাটাবেজের ভাষায় এটাকে টুপল বলা হয় খুবই জনপ্রিয় কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এসকুয়েল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তবে এসকুয়েল ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে হ্যাঁ আমার সেই সুবিধাগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো যে ডিকিউএল অর্থাৎ ডাটা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট তো ডিকিউএল মানে হলো ডাটা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ তো ডাটা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজটা কি তো ডাটা পুনরুদ্ধার বা খুঁজে বের করবার রিট্রাইভেলের যে সুবিধাগুলো দিয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় ডিকিউএল বা ডাটা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা আমাদের পছন্দ মতো ডাটা পুনরুদ্ধার করতে পারবো বা রিট্রাইভ করতে পারবো ডাটাবেস থেকে দেখতে পাবো সেটাকে সেই সুবিধা প্রদান করে থাকে এসকুয়েল দেন তারপর আসতে আসতে ডিডিএল অর্থাৎ ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট তো ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজটা কি তো ডাটা ডেফিনেশন সুবিধা বা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ডাটার একটা ডেফিনেশন দিতে পারি হ্যাঁ ডাটাটাকে ভালোভাবে একটা স্ট্রাকচার নিয়ে যেতে পারি এই ধরনের সুবিধা এসকুয়েল দিয়ে করা যায় এবং এটা এসকুয়েল সমর্থন করে এবং এসকুয়েলের মাধ্যমে এই কাজটা আমরা করতে পারি তারপর আছে ডিএমএল অর্থাৎ ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ তো ডাটা ম্যানিপুলেশন সুবিধা বা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা এসকুয়েল প্রদান করে থাকে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ডাটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারি হ্যাঁ দেন তারপরে আছে যেটা হলো সেটি হলো ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ তো ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেকটা প্রোগ্রামিংয়ের মতোই এর সেন্টেক্সটা দেখতে অনেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা সি প্রোগ্রামিং পড়েছি অনেকটা ধরতে গেলে সেরকম আর কি তো সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো তো এটার কাজ হলো যে কী ধরনের ডাটা ডাটাবেজে স্টোর হবে সেটা কন্ট্রোল করা অর্থাৎ আমরা একটা শর্ত আরোপ করে দিলাম যে এর বাইরে কোনো কেউ কোনো ধরনের ডাটা ইনসার্ট করতে হবে যেমন আমরা একটা ফিল্ড নিলাম যে একটা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট টেবিল স্টুডেন্টের নাম স্টুডেন্টের নাম সর্বোচ্চ দুশো পঞ্চান্ন ক্যারেক্টার হবে এখন কেউ যদি দুশো পঞ্চান্ন ক্যারেক্টারের বেশি ইনপুট দিতে যায় সেক্ষেত্রে ডাটাবেস ডাটা নেবে না সেটা এই ধরনের সুবিধা কিন্তু এসকুয়েল প্রদান করে থাকে ঠিক আছে ডাটাবেসের মাধ্যমে এই এই কাজগুলো আমরা এসকুয়েলের মাধ্যমে করতে পারি হ্যাঁ এটা এটাই হলো ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিসিএল আচ্ছা এখন আমরা ডাটা পুনরুদ্ধার বা ডিকিউএল সম্পর্কে জানবো আচ্ছা তো ডিকিউএল সম্পর্কে আমরা এর আগে একটুখানি বলছিলাম যে এটা কি যে ডেটা পুনরুদ্ধার ট্রাইভালের সুবিধা সাধারণত দিয়ে থাকে বা ডাটা উঠায় নেওয়া দেখার জন্য আমরা এখন যে বিষয়টা দেখবো বা দেখতে পারি সেটি হলো ডিকিউএল আমরা এখন একটা সিলেক্ট করি দেখছি যে সিলেক্ট নেম অ্যাড্রেস ফ্রম স্টুডেন্ট হয় আইডি ইজ ইকুয়াল ওয়ান আচ্ছা এটা তারা কী বোঝাচ্ছে যে একটা সিলেক্ট কোয়েরি হুম এটা একটা ডিকুয়েল এসকুয়েল এসকুয়েলের সিনটেক্স এটা সিলেক্ট ফ্রম হয়ার তো সিলেক্ট নেম অ্যাড্রেস তার মানে আমরা নাম দেখতে যাচ্ছি এবং অ্যাড্রেস দেখতে নাম এবং অ্যাড্রেসকে আমরা সিলেক্ট করতেছি ফ্রম স্টুডেন্ট কোথা থেকে ফ্রম স্টুডেন্ট মানে স্টুডেন্ট টেবিল থেকে ফ্রমের পরে যে যে স্টুডেন্ট বা যাই যেটা ধরো সেটা হলো টেবিলের নাম ঠিক আছে স্টুডেন্ট টেবিল থেকে আমরা স্টুডেন্টের নাম এবং অ্যাড্রেস দেখতে চাচ্ছি এবং একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছি কি যে হয়ার আইডি ইজ ইকুয়াল ওয়ান তার মানে স্টুডেন্ট টেবিলে যার আইডি ওয়ান তার নাম এবং অ্যাড্রেসটা আমরা দেখতে যাচ্ছি তো এটা কি হবে এটাই হলো ডিকুয়েল ঠিক আছে তো এই জিনিসটাকে এটাকে বলা হয় ডিকুয়েল তো এর মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ ডাটা বের করে নিয়ে আসতে পারি দেন তারপরে আছে হলো ডিডিএল অর্থাৎ ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ হুম তো ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একটা কোয়েরি ওই যে ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যে ডাটা একটা ডিফাইন করবে বা টেবিল ডিফাইন করবে এই বিষয়গুলো যে যেমন ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট তার মানে আমি স্টুডেন্ট নামে একটা টেবিল তৈরি করতেছি হুম যেমন ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট নামে টেবিল তৈরি করবো হ্যাঁ এখন টেবিলের কি কী ফিল্ড থাকবে মানে কলামগুলোর কি ফিল্ড থাকবে এবং তার টাইপ দিতে হবে এবং কিছু কনস্টেন্ট দিয়ে দেবো তো স্টুডেন্ট তার ফিল্ড প্রথম ফিল্ডে হবে আইডি এবং আইডি অবশ্যই নাম্বার দিব দিলাম ডাটা টাইপ তারপরে কী দিলাম যে নট নাম তার মানে আইডি ফাঁকা হতে পারবে না ঠিক আছে দেন তারপর আমরা দিলাম নেম আচ্ছা নেম হবে ভার্চার ঠিক আছে এবং সর্বোচ্চ দুশো পঞ্চান্ন ক্যারেক্টার পর্যন্ত সাপোর্ট করবে এটাও ফাঁকা হতে পারবে না এটা আমরা বলে দিলাম এমন অ্যাড্রেসটাও দিলাম ভার্চার এবং এটাও বলে দিলাম দুশো পঞ্চান্ন আমরা যদি নাও বলে দিতাম দুশো পঞ্চান্ন সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা ছিল না হ্যাঁ দুশো পঞ্চান্ন দিলাম এবং এটা ফাঁকা হলেও সমস্যা নেই এরকম একটা কনস্টেন্ট দিয়ে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করেছিলাম শেষ করলাম সেমিকোলন দিলাম তো এটা যদি আমরা রান করাই সেক্ষেত্রে আমাদের একটা টেবিল তৈরি হয়ে যাবে ডাটাবেজের ভিতর ঠিক আছে আমরা যে কোনো
ভ্যালুস দেয় সেটা ওই কলামের এগেনস্ট মানে ওই ফিল্ডের এগেনস্টে আমরা ভ্যালুগুলো দিয়ে দিলাম যেমন আইডি এক দিলাম নেম রমেশ হ্যাঁ এইচ থার্টি টু অ্যাড্রেস আহমেদাবাদ এবং স্যালারি দিলাম দুই হাজার টাকা বা সামথিং কিছু একটা আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় যেটা আইডি তো আইডি কিন্তু আমরা ডাটারবেজে অটো ইনক্রিমেন্ট করে দিতেও পারি তো অটো ইনক্রিমেন্ট করে দিলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালু আর দিতে হয় না ঠিক আছে সেটা অটোমেটিক ইনক্রিমেন্ট হবে অন্যান্য কিছুর উদ্দেশ্যে তো এখন আমরা একটা কোয়েরি দেখবো যেটা ডিলিট কোয়েরি তো ডিলিট ফ্রম কাস্টমার হোয়ার আইডি ইজ ইকুয়াল সিক্স তার মানে কি বোঝায় ডিলিট ফ্রম কাস্টমার মানে কাস্টমার টেবিল থেকে আমরা কোনো একটা ডাটা ডিলিট করতে চাইছি কোন ডাটা ডিলিট করবো হোয়ার আইডি ইজ ইকুয়াল সিক্স আমরা এখানে একটা এই শর্ত দিয়ে দিয়েছি যে আইডি ইজ ইকুয়াল সিক্স মানে যার আইডি সিক্স কাস্টমার টেবিলে তার ডাটাটা ডিলিট করে দাও ঠিক আছে এই বিষয়টা এই কোয়েরি ধারা বোঝায় এবং আরেকটা আছে আপডেট আপডেট কাস্টমার মানে আমার কাস্টমার টেবিলটাকে আপডেট করতে যাচ্ছি কোনটা আপডেট করবো কী আপডেট করবো সেট অ্যাড্রেস ইজ ইকুয়াল জামালপুর অর্থাৎ অ্যাড্রেস আমরা জামালপুর সেট করব কিন্তু কোথায় সেট করবো কার অ্যাড্রেস জামালপুর সেট করব হোয়ার আইডি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স যার আইডি সিক্স তার অ্যাড্রেস আমরা জামালপুর সেট করে দেবো আগে যাই থাকুক এইভাবে আমরা আপডেট করলাম বা অন্য কোনো কিছু আপডেট করতে চাইলেও আমরা আপডেট করতে পারবো তার মানে আপডেটের পর প্রথমে দিতে হবে টেবিলের নাম ঠিক আছে দেন সেট ফিল্ডের নাম কোন ফিল্ডের ডাটাটাকে আমরা আপডেট করবো এবং কী দিতে চাই সে সেই ফিল্ডের একটা ভ্যালু এবং আমাদের শর্ত আরোপ করতে হবে যে অনেকগুলো তো রো থাকবে এখন কোন রোয়ের ডাটাটা আমরা তখন যার আইডি ইকুয়াল টু সিক্স সেটা তো এইটা এই ধরনের ফ্যাসিলিটিগুলো সাধারণত ডিএমএল অর্থাৎ এসকোয়েল প্রদান করে থাকে এগুলো আমরা এসকোয়েলের মাধ্যমে করতে হবে এসকোয়েলের এই ফিচারগুলোকে যে ডিএমএল বলা হয় বা ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী ডিসিএল বা ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ এই সম্পর্কে আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে ডাটা কন্ট্রোল আনঅথরাইজড কোনো ডাটা যেন ডাটা বেজ স্টোর না হয় এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কাজ করে এই কন্ট্রোলগুলো করা হয় তো ডিসিএল এ ফুল ইলেভেন ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ ধন্যবাদ সবাইকে